linh hồn hay không? Ba thể của con người Con người khi mới được sinh ra Hài Nhi biết tìm vú mẹ Để bảo tồn sự sống Khi đau biết khóc Khi đói biết la Khi khát biết uống Lớn lên một chút thì khi vui biết cười Khi giận biết la hét Cái hiểu biết tự nhiên đó Không ai dạy mà biết Là do linh hồn của đứa bé Mà Thượng Đế đã ban cho Nếu phụ nhận linh hồn Thì cái hiểu biết tự nhiên đó của Hài Nhi Do đâu mà có Khi lớn lên hơn nữa Đứa trẻ nhờ sự thông minh sáng suốt Mà biết được lẽ phải quấy Lẽ thiện ác Khi làm điều thiện thì nó vui vẻ Khi làm điều ác thì nó bị lương tâm cắn rứt Cái lương tâm ấy Do đâu mà có Nó chính là sự thể hiện của linh hồn đứa trẻ Và cái sự thông minh sáng suốt ấy Cũng do linh hồn của nó mà ra Khi đứa trẻ vào trường Học những điều khôn ngoan của người xưa truyền lại Nhờ có trí nhớ Nó thu thập được các điều đó Để trở nên khôn ngoan hiểu biết thêm Trí não mở mang Cái hiểu biết do học tập mà có Là của trí não Thuộc về chân thần Một thể trung gian giữa thể xác Và linh hồn Mặt khác Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế Mở đại đạo tam kỳ phổ độ này Bằng cách dùng huyền diệu cơ bút Để thông công giữa Ngài và nhân loại Ở thế giới hữu hình Ngài muốn cho nhân loại thấy rằng Ngoài thế giới vật chất hữu hình Còn có một thế giới siêu tuyệt hơn Thuộc về vô hình Của các đấng thần thánh tiên Phật Hiện tượng thông linh học Đã được nhân loại khám phá Từ giữa thế kỷ 19 Với việc xây bàn nói chuyện Với các vong linh người chết Của văn hào Victor Hugo Tại đảo Jersey, nước Anh Ở Việt Nam Trong giới bình dân Người ta biết dùng một mảnh ván hòm Để xây cơ ma Nói chuyện với các vong linh người đã chết Việc làm này rất dễ dàng Ai nghi ngờ không có linh hồn Đều có thể thử nghiệm được Nhưng một số người vẫn quan cố nói rằng Linh hồn ở đâu mà họ không thấy Vậy chúng ta cũng hỏi lại rằng Chúng ta có thấy được nguyên tử hay không? Có thấy con di khuẩn hay không? Chắc là chưa ai thấy được Nhưng chúng ta tin chắc rằng Có nguyên tử, có di khuẩn Bởi vì các nhà khoa học để nghiên cứu tìm ra được nó Với những hệ quả rõ rệt của nó Và công bố lên cho mọi người đều biết Tương tự như thế Vấn đề linh hồn cũng không ai thấy được Nhưng các nhà khoa học về thông linh Đã nghiên cứu phát hiện ra Với các hệ quả rõ rệt Và các nhà tu luyện có huệ nhãn Đã thấy biết được rõ ràng Nên công bố lên cho mọi người đều biết Thì đương nhiên chúng ta phải tin Đó là sự thật trong giáo lý của Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn dạy chúng ta biết rằng con người có ba thể. Thể xác thuộc về vật chất hữu hình, linh hồn thuộc về vô di vô hình, chân thần thuộc về bán hữu hình, làm trung gian cho linh hồn và thể xác. Về thể xác, đệ nhất xác thân, xác thân phàm. Thể xác con người được gọi là đệ nhất xác thân hay xác thân phàm. Do tinh huyết của cha mẹ Phạm Trần tạo nên Lớn lên và được nuôi dưỡng bằng thực phẩm vật chất Đến khi già nua Tế bào không còn hoạt động được nữa thì chết Thể xác thúi rã Biến thành vật chất trở lại Như thế Thể xác phàm không bền Chỉ sống được một khoảng thời gian Rồi chết Nên gọi nó là giả thân Xác thân giả tạm Phật giáo cho rằng Xác thân phàm do tứ đại giả hiệp Nên nó là huyển chỉ tồn tại một thời gian rồi phải rã tan để trở về các bụi. Về chân thần, đệ nhị xác thân, xác thân thiên liêng. Chân thần là gì? Là nhị xác thân, là xác thân thiên liêng. Khi còn ở nơi sắc phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị sắc phàm níu kéo. Các chân thần ấy của các thánh tiên Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chân tu khi còn sắc phàm nơi mình như đắc đạo có thể xuất ra trước buổi chết mà dân du thiên ngoại cái chân thần ấy mới đặng phép đến trước mặt thầy mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai sắc thân một phàm gọi là corporal còn một thiên liên gọi là spiritual mà cái thiên liên do nơi cái phàm mà ra nên gọi đó là bán hữu hình vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng khi nơi sắc phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của sắc phàm như khuôn in rập 
Cái chân thần của mỗi người có được là do Đức Phật Mẫu lấy hai nguyên khí âm quan và dương quan nơi diêu trì cung kết hợp tạo thành. Còn linh hồn là điểm linh quan do Đức Chí Tôn ban cho. Đức Phật Mẫu thâu điểm linh quan này rồi tạo ra cho nó một chân thần tức là xác thân thiên liêng bao bọc linh hồn tạo thành một con người nơi cõi thiên liêng. Như vậy, một người nơi cõi thiên liêng có hai thể, linh hồn và chân thần. Khi một người nơi cõi thiên liêng được phép đầu kiếp xuống cõi trần, thì chân thần và linh hồn đi xuống, nhập vào hình hài đứa bé vừa lọt khỏi lòng mẹ, làm cho đứa bé giật mình phát ra tiếng khóc chào đời. Chân thần sẽ làm khuôn viên cho thể xác đứa bé lớn lên, còn linh hồn tạo ra sự hiểu biết và bảo tồn sự sống cho đứa bé. Do đó, hình ảnh của thể xác đứa bé là hình ảnh của chân thần đứa bé từ khi ấu thơ đến khi trưởng thành hay đến lúc già. Khi thể xác chết thì chân thần và linh hồn xuất ra khỏi thể xác bay trở về cõi thiên liêng. Chân thần mang lấy hình ảnh của thể xác như khuôn in rập. Cái chân thần của người chết có khi hiện hình cho người phàm thấy được thường gọi đó là ma hay hồn ma. Khi thì biến mất nên chân thần thuộc về bán hữu hình Nghĩa là có thể thấy được Và có thể không thấy được Chân thần được Đức Phật Mẫu tạo ra Bằng hai nguyên khí âm quan và dương quan Nên chân thần có thể đi xuyên qua vật chất Không có gì cản trở được nó Ánh sáng còn bị vật chất cản trở Nhưng chân thần thì giống như từ trường Đi xuyên suốt qua vật chất dễ dàng Đối với người sống Chân thần ẩn trong thể xác phàm, trung tâm của nó là ốc, tức là não bộ, và cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, tức là nê hường cung. Chân thần liên hệ thể xác qua bảy dòng từ điện. Nhờ bảy dòng từ điện này, chân thần ra lệnh điều khiển thể xác. Cũng do nơi đó, thể xác đòi hỏi chân thần làm cho nó thỏa mãn, khiến nên thể xác gây ra nhiều mối oan nghiệp. Nên bảy dòng điện từ này được gọi là bảy dây oan nghiệp. Đức Chí Tôn ban cho phép đoạn căn là để cắt đứt bảy dây oan nghiệt này để chân thần bước ra khỏi thể xác không còn bị thể xác níu kéo mà trở về cõi thiên liêng. Về chân linh, linh hồn, điểm linh quan Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con mỗi đứa thầy đều cho một chân linh gìn giữ cái chân mạng sanh tồn. Thầy tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng đấng chân linh ấy vốn vô tư mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư thần thánh tiên Phật và các đấng trọn lành nơi ngọc hư cung. Nhất nhất điều lành và diệt dữ đều ghi chép không sai, đặng dân dạo tòa phán xét. Bởi vậy, một mảy không qua, giữ lành đều có trả. Lại nữa, cái chân đinh ấy có tánh thánh nơi mình, đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con, thường nghe đời gọi lộn là lương tâm đó. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhân cách thì rất uổng cái điểm linh quan của thầy để vào sắc thân của các con lắm. Các con nghe à? Chân linh, tức là linh hồn, là điểm linh quan của Thượng Đế chiết ra từ khối đại linh quan của Ngài, ban cho mỗi người để tạo nên sự sống, gìn giữ sự sống, tạo ra sự hiểu biết và tánh linh. Con người có đủ tam hồn, sanh hồn, giác hồn, linh hồn, cái linh hồn ấy mới quan trọng hơn cả Vì nhờ nó mà phân biệt con người với thú cầm Chân linh tức là linh hồn Ngự trong chân thần Chân thần ở trong sắc phạm Và rập khuôn theo sắc phạm Đối với một người đang sống nơi cõi trần Chân linh ngự tại tim tức là tâm Bởi vì trái tim là nơi điều hành Và ban phát sự sống cho toàn cơ thể Do đó chân linh được gọi là lương tâm Phật giáo gọi chân linh là tâm Cũng do đó Khi chân linh và chân thần xuất ra khỏi thể xác Thì trái tim ngừng đập Thể xác chết Khi đó chân thần và chân linh Bay trở về cõi thiên liêng Trở thành một người nơi cõi thiên liêng Vậy một người nơi cõi thiên liêng Chỉ có hai thể Một là chân thần Tức là xác thân thiên liêng Hai là chân linh Ngự trong chân thần Điều khiển chân thần còn đối với một người sống nơi cõi phàm thì ngoài hai thể trên còn có một thể nữa là xác thân phàm vậy một người nơi cõi phàm trần có ba thể 
thể xác phàm đệ nhất xác thân do cha mẹ phàm trần sinh ra được nuôi dưỡng bằng thực phẩm vật chất phàm trần chân thần đệ nhị xác thân xác thân thiên liêng do đức phật mẫu tạo nên do đó đức phật mẫu là mẹ chân thần của toàn nhân loại nên gọi đức phật mẫu là đại từ mẫu chân linh linh hồn điểm linh quan do đức chí tôn ban cho để tạo sự sống sự khôn ngoan hiểu biết do đó đức chí tôn là cha chân linh của nhân loại nên gọi là đại từ phụ tóm lại chân linh ngự trị trong chân thần chân thần ẩn trong thể xác và làm khuôn cho thể xác chân linh điều khiển chân thần chân thần điều khiển thể xác qua bảy dòng điện từ gọi là bảy dây oan nghiệp thể xác thường hay đòi hỏi chân thần làm cho nó thỏa mãn và xúi dục chân thần đi vào đường vật chất cũng do theo bảy dây oan nghiệt này chân linh thường ngăn cản không cho chân thần chiều theo các đòi hỏi của thể xác nhưng nếu chân linh yếu đuối không đủ sức kiềm chế chân thần để chân thần nghe theo sự lôi cuốn của thể xác lúc đó con người đi vào dòng vật dục tội lỗi khi thể xác chết chân linh và chân thần phải bị đọa đầy theo luật nhân quả